искать, искать. След. Да не ломись ты! Зря, Боли, да не говори! Наглость, я в шоке! А, Вегас! Машка, тащи новую фуражку! Ага, сейчас! Едет! Едет! И машина неплохая. Ты здрис.
дочурка, иди ко мне. Солнышко мое, иди ко мне. Не поймаешь, не поймаешь. Лаблю, 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 лаблю. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Добрый день. У нас тут, можно сказать, лучший вариант, как вы хотели. А -а -а. Вход из улицы, из со двора. Вот. Сарай. <свят> Там и коровка. И курочки. <свят> полное удовольствие. Масло, яйца, молоко. Все свое, домашнее. Ну, а если чего, покрепче тоже ты с варганием. О, тут у меня кухня. Брашка. Скоро будет, скоро. Деда. А там он банька. А там мы с Машкой живем в Афлигере. Угу. Да. Ну, а удобство, как в Парижах. Все на свежем воздухе. Ну, милости просим в дом. Апартаменты высший класс. Заходите. Пять звезд. Комната светлая. На солнечную сторону выходит. Из окна во, панорама. Всю деревню видать. О, плита. Дровишая к дам. Можете по утрам кофе варить. Я ведь знаю, городские... По утрам любит пить кофе. Дед, не кофе, а кофе. Да один хрен. Его все равно в тельмаге никто не покупает. Кровать. Лежанка. Это для вещей. Ну что, нравится? Вполне. Ну и ладно. Ты, сынок, чего, так отдохнуть приехал или с прицелом каким? Ну, отдохнуть от работы, от города и подумать о душе. А, ну душа, она, конечно, тишиной лечится, да. Но ежели ты, ты зрит, что там, есть средства и Василий другие. Василий Иванович, я попробую ваш первак, попробую. Ну что, по рукам? Ну, конечно. Ну, так ты не в обиду будет сказано. Денежку наберет. Деда. Да у меня все Погодь. приготовлено. Да. Вот, держите. Мы с ней одни теперь. Вот. Да. Родителей седьмой годок как нету. Ну, пока, слава богу, сила есть, кручусь. Ну, пойдем. Выход на улицу покажу. Пойдемте. Куда? Прямо, прямо. Да. О, кстати, не хотите ли... В аренду нашу Марту взять. Дед. Не понял. Ну, пока вы здесь, она полностью ваша. В смысле? Ну, молочко ты парной любишь? А, Василий Иванович, вы ну, про корову. Ну, любишь? А? Оно ведь парное полезное, особенно для городских. Да не нужна мне корова, да Василий Иванович. Да никакой мороки нет. Утром на пастбище выгнал, вечером встретил, попоил, покормил, подоил. Нет, вот тебе я... денег возьму немного. Да и доить не умею. Машка подоит. А ну, что, я могу? Ну, это все в аренду входит. Хорошо. Аренда, значит, аренда. Но молоко я не пью. Поэтому продавать молоко буду вам. Договорились? Ты парень Ну, ты мне сразу приглянулся. Ну, давай, давай, разгружайся. Подальше положишь, поближе возьмешь. Это что это? Что там?
Вот ты издрыц. А кто это? Да я еще вот такой знал. Это Пелагея Царствие Небесное, внучка Танька. Чего примчалась? Она ж тут была, когда я ее забыл еще. При Пелагеи. Сразу видно, городская. Ты чего, Машка? И ты городская будешь. Вот. Поступишь в институт. Да я не про то, деда. Просто видно, что не приспособлена. Ты здорово сказал, приспособленно. Приспособим. Молока ей надо? Надо. Яйца надо, надо. Там забор починить, крышу посмотреть, дров наколоть. Вот и будет нам с тобой копеечка. Дед. Да. Налево. Здравствуйте, Светлана Сергеевна. Да. Разрешите войти? Добрый вечер. Ох, бедная, где же ты голову преклонила? Почему ты к маме не пришла? Может быть, ты нездорова, голодная. Как ты на такое решилась? Господи, тебе же год оставался. Зачем ты это сделала? Присаживайтесь. Спасибо. Извините. Ничего. Светлана Сергеевна, дорогая, мы очень надеемся, что вы нам поможете. Она ведь и мухи не обидит. Когда ее обвинили, я чуть с ума не сошла. Я не поверила. Я и сейчас в это не верю. Ну, не волнуйтесь. Знаете, она ведь замуж собиралась. 
с мужчиной познакомилась, такая счастливая ходила. А тут как обухом по голове. Суд, тюрьма. Это как страшный сон. Ну, к сожалению, это не сон. Мы вам сочувствуем, но… Скажите, Светлана Сергеевна, она здесь не появлялась? Ведь, по идее, она должна была к вам прийти. Нет. Она не пришла ко мне. Скажите, а что ей теперь будет? Ну, если ее побег был случайностью, ну, скажем, по халатности персонала, по неопытности, дали девчонки соблазн, не доглядели. И главное, если нас повинно явится, вот, конечно, тогда все это облегчит ее положение. А еще если она принесет украденное из музея, а то ведь ее осудили, осудили. А экспонат так и не нашли. Кирилл Евгеньевич, ты же видишь, Светлана Сергеевна готова помочь дочери, правильно? Да. Конечно, я помогу. Я все ради нее сделаю. Вот и хорошо. Вы как раз подумайте, где она может быть. А мы, в свою очередь, обещаем, что объясним ей все права про повинную, про смягчающие обстоятельства. Вот фото экспоната. Пожалуйста, взгляните еще раз. Может быть, что-то вспомните. Нет. Меня уже об этом спрашивали. Я ничего не знаю. Пожалуйста, мне больше не к кому обратиться. Я вас очень прошу, дойдите ее, объясните ей все. Светлана Сергеевна, родненькая, ну что же мы можем сделать? Где она может находиться? Где ее искать? У вас хоть какие-то предположения есть? Ой, ума не приложу. Она ведь у меня девочка была послушная, домашняя, с работы домой. Угу. А подруги есть? Или родственники, может быть, какие-то? Какие подруги? Когда ее обвинили, они все разбежались. Да. И родственников у нас нет. Была бабушка, мама моя, в Павловке жила. Так она умерла давно, царство небесное. В Павловке? Да. Ну что ж, спасибо, Светлана Сергеевна, огромное. Вы нам очень помогли, я вам номерок оставил. Вы позвоните, если что-то вспомните. Угу. Конечно. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Помогите нам, пожалуйста. Не волнуйтесь, поможем. До свидания. До свидания. Знает. Кто такой? Да. да. Постояли с деду Василию а, прибился. А, И симпатичненький. Ага. Да так себе. Но без рыбы рак рыба. О, в кино собрался. Один бедненький. Слушайте, а может быть он женой поругался? И сюда от нее сбежал, а? Да нет. Не похоже на жена. Нет, нет. У тебя глаз тусклый, а это так ничего. И Бодрячком. Ксюша, на тебя поглядывай. Да я вижу. Учите сделки. Да. Пока я жива. Ой, смотри, смотри. О, Ксюха пошла вот так, вот сейчас перья полетят. Какие перья? Молодой человек. Здрасте. Здрасте. Как погода в городе? Ну. Главное, погода в доме. Остальное кино будет. Кино? Ага. Будет. И танцы. Вы танцуете? Ну, если только с вами. 
Прекрасно, Радж Капур. Что, что? Ну, это я кино смотрела. Индийское. Ну, если индийское, то душевно. Вот умеет Ксюхаш мужиков закадрить. Меня Оксана зовут. Можно Окси, если полюбовно. А вас? Максим. Очень приятно. Максим. Максим. Как пулемет? Холодно, да? Не, нормально. Может, по пиву? А почему нет? Проходи. Я вас понял. Видела, видела. Здрасте. Добрый день. Здравствуй, милая, здравствуй. Куда? У нас закрыто. А, написано до шести. Ну, ну мало чего написано. Ты завтра приходи. У нас он нормальные люди с утра затариваются. Как завтра? Ну, мне продукты сейчас нужны. Кушать хочется? Так, Сюх, правда, пусти ее. У тебя же до шести рабочий день. Так, Надька, рот закрой. Тоже мне защитница. Откройте, пожалуйста, магазин. Я недавно приехала, и мне продукты нужны сейчас. О, приехала она. Держите меня двое. Тоже мне барбасуца нашлась. Если каждый будет тут свои порядки устраивать. Шнурки поглажу. Культурно попроси. Че, закусить хочется, да? Девочки, вы чего? Посадись, да, присаживайте. Садись, садись. Выдыхай. Тихо дыши. Да не разговаривай, выдыхай. Это душа. Не ты видела? Ключи и деньги на прилавке. Извините. Пошла, как ни в чем не бывала, а? Ты посмотри, еще извиняется. Ну что, нормально? Где ты? Пошла, ты посмотри на нее. Ну хоть извинилась. Аркани Шентилопа. Что, простите? Зачем вы за мной идете? Что вам нужно? Да я не за вами иду, я домой иду. Я у Василия Ивановича дом снял, вот и иду домой. Видимо, нам просто по пути. Это вряд ли. Проходите, я не люблю, когда за моей спиной шаги шуршат. Нет, вы знаете, мне тоже как-то стрёмно впереди вас идти. Тем более, учитывая ситуацию, просто супермен, супервумен. Изучали что-то? Кроты? Нет, это просто случайно получилось. Я таких нахалок терпеть не могу. Вы... Пожалуйста, проходите. Вы знаете, только после вас. Я же вам сказала, что я не люблю, когда за мной идут. Да я тоже вам сказал, что вроде нам по пути. Давайте помогу и… Отвали, понял. Угу. Молочко. Чего стоишь? Корову выгоняй. Доброе утро. Доброе. Вот, это вам дедушка передал. 
Спасибо большое. Ну что такое? Что, сделала 10 шагов и остановилась? Что ты встала, как вкопанная? Да на кой черт мне это аренда? Я молока твоего с детства не пил, не пью и не буду петь ты. Что ты творишь -то, а? Иди к остальным коровам. Я прошу тебя, иди. Вон они идут на пастбище. Посмотри, видишь? Идут. И ты должна вместе с коровами другими идти на пастбище. Нет, ну ладно, нужно Смотри, спасать глаза, человека. Смотри, я с тобой разговариваю. С кем я должен это обсуждать? С кем-то другим? С кем? Я не знаю, вот можешь пойти. Я, конечно, дико извиняюсь, но может быть я не прав. Скажи мне, корова, ты должна взять себя в руки, в копыта свои. Я не знаю, что там у тебя есть. Эх, вы, городские! Животными по-человечески надо, по-доброму. Марта, пойдем. Пойдем, моя хорошая. Пойдем, моя умница. Пойдем, красавица. Вот молодец. Идем, идем. Да. Ой, Все такой страшный вирус вирусы. ходит. Ну, теперь в школу Всем не Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе, доброе утро. За мной будете. Хорошо, буду за вами. А ты, молодой человек, кто такой? Откуда будешь? Зачем к нам пожаловал? У нас курортов нет. Я из города, вот решил отдохнуть на природе. Ага, да он к Ксюхе приехал. Ага. Она сегодня видели, как вырядилась? О, молодой человек. А вы поаккуратнее будьте. У нас тут за Ксюхой пол деревни мужиков бегает. Не ровен час, подстерегут. Спасибо за предупреждение. Да, пожалуйста. Да не за что. Че вам особое приглашение надо? Заходим. Здрасте. Заходим. Да заходим, заходим. Прошу. Спасибо. Ой, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. А, следующий. Уснула? А какие конфеты повкуснее будут? Конфеты? Там. А, да? Я их что, пробовала? Те, что подороже, те и вкуснее. Ну, давай. Опа. Трям -пам. Спасибо. Оксана, сахар опять мокрый. Для О. весу. Тетя Лен, я его что, мочила, что ли? Запиши в тетрадку. С пенсии отдам. Ага. Даже. А? Уже пятый раз с пенсии отдаешь. Да, Не да. забудь. Здрасте. Здрасте. Еще раз, да. Мне вот хлебушка и колбаски. И все? Ну да. Хлебушек. А? Колбаска. А. Может, что покрепче? Да не. та <свят> 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 ага. <свят> Вчера товар получила. Для особых клиентов. Mm -hmm. А кофе есть? Кофе? Угу. Ну, есть. Замечательно. Вот. Кстати, последняя баночка. О, спасибо. А с шампанским даже очень хорошо сочетается кофе. Ну, я думаю, шампанское, наверное, все-таки в следующий раз. Да. Ага. Ну, жаль. Да. Слушай. А что это за барбуленция напротив деда Василия поселилась, а? Понятия не имею. Mm. А, кстати, как самочувствие? Да, нормально. А у нее скоро проблемы начнутся. Будет знать, mm. как себя вести. Какие проблемы? Mm. Ты что-то задумала, да? Да. Давай, чего говори? Ладно, тебе скажу. В общем, я дала шкалик. Ну, нашим ханурикам этим, Коляну с Ромкой, чтобы они ее в деревне проучили. Этим вечером. Ну, чтобы знала, как себя вести. А -а -а. Правильно? Усек? Ага. Угу. Ясненько. Уяснил? Да. Так. Без сдачи, мерси. Конечно. Без сдачи. А шампанское, когда будем пить? Ну, мадам, ждите сигнала. Угу. Понятно.
Вы одна? Что вы здесь делаете? Вам угрожает опасность. Какая опасность? О чем вы говорите? Та женщина магазина, которую вы, ну, в общем, она хочет вам отомстить. Вас подкараулят либо на улице, либо, я не знаю, ворвутся сюда и... и... Послушайте, предупрежден, значит, вооружен. Это во-первых. А во-вторых, я предлагаю организовать оборону. А вы, я смотрю, даже провизией запаслись? А, ну, на всякий случай, да. И что вы мне предлагаете? Вам караул через улицу кричать? Послушайте, я не нуждаюсь в защитниках. Я могу сама за себя постоять. Вы сама за себя постоять? Да. Слушайте, ну вы же как воробушек. Хоть и знаете какие-то приемчики. Кто? Воробей. Птица. Воробей, воробушек. Я воробушек, да? А ну идите сюда. Подождите, стойте. Идите, идите. Подходите ближе к столу, давайте. Давайте руку. Что? Давайте. Вы что, серьезно, что Абсолютно ли? серьезно, я не шучу. Давайте руку. Нет. Ну? ну? Хорошо, давайте, давайте. Вот так, серьезно. Да. И не мухлевать. Не мухлевать. Не мухлевать. Хорошо. Держите крепко. Крепко держу ваше крыло. Крыло, значит. Сейчас посмотрим. Крепко, крепко держите. Крепко, крепко. Крепко. Да. крепко. да. Вот так. Ага. На счет три. Раз, Раз два. два. А? Опа! Эй! Так нечестно! Воробыша говорите. А вот нельзя было как-то вот без этого. Без ерничества, без подколок, без силы. Как-то по-человечески. Не, вы не воровушек. Вы ешь с яблоком на спине. Знаете, такой ежик, который бегает фыркает, колется и не видит, какую красоту он у себя несет на иголках. А только фыркает и колется. Вот. Вы странный человек. Как вас зовут? Максим. Таня. Очень приятно, Татьяна. Конечно. Ага. Спасибо, но ну, мне даже заплатить вам нечем. Заплатить? Слушайте, вы как с луны свалились. Это надо будет подправить. А вы никогда не думали, что есть вещи, которые делаются за просто так? Думала когда-то. Но это было в другой жизни. Я вам ромашку заварила. Спасибо, ромашка. Но другой жизни не бывает. Жизнь вообще одна. Человек может стать другим, но жизнь тут ни при чем. Даже в самых страшных условиях человек может остаться человеком. Да. Вы, наверное, правы. Слушайте, а покатайте меня на лодке. Зачем? Да я и грести не умею. Ну, во-первых, я умею грести. Во-вторых, там красиво. А в-третьих, как вы это сказали, Арканю? Так вот, я вас Арканю. Так понятнее? Вкусный чай. Вы прибыли в пункт назначения. Ну и глухомань. Здесь и черта лысого спрятать можно. Ну, глянь. 
местные авторитеты. Давай к магазину. Сухо! Одну минуточку, а слышишь? Одну ну подожди, ну одну чекушечку. Что? В долг, а какая нам потом? Сколько можно? Ты мне уже Скажи, все время в долг записываешь. Мне уже тетрадь закончилась. Сколько клянешься? А? Черт, твоя мать! Добрый день, дамы. Здравствуйте, девушка. Здрасте. Работаете здесь? Вообще-то у нас закрыто. А вы откройте. Чего? Так что, можно? Ладно, проходите. А, что, что, случ... что случилось? Я не знаю. не знаю. У меня, в принципе, недостачи не бывает. О, -о, -о все сложено, видите? Сауна эпидем станция бывает регулярно. Я не понимаю, какие проблемы? Вот. Да вы не волнуйтесь. Почему так? органы? Что? Мы по другому вопросу, гражданочка. Да? По какому? В вашей деревне подозрительные личности не появлялись? Ох, есть такие, да. Тут не скроешь ничего. Все у всех на виду. И кто же, если не секрет? Ну, приехала одна фря, хулиганка. Вот, поселилась в заброшенной хате около деда Василя. <как> Кстати, дед Василь гонит самогон. Вы его проверьте, ага. а то он мне всю выручку портит. Вы не переживайте, мы всех проверим. Проверьте, да. А вы сказали, есть такие. Это что выходит? Хулиганка, как вы выразились, не сама приехала? Нет, она сама, без мужика. Страшненькая. Кто на такую позорится? А тот тоже сам приехал. Кто? Ну, этот, Максим, поселился в доме у деда Василя. Вот так что, он тоже из этих хулиганов? Нет, он не хулиган. Он человек порядочный. Да. Правда, странный немного. И чем же странный? Зачем приехал? Говорил? Говорил, что хочет отдохнуть от города, развеяться. Но я ему не верю. Ну, сами подумайте, какой тут отдых. Uh -huh. Тут сроду никто отдыхать не приезжал. Тут же для городского смерть скукотища одна. Uh -huh. А с этой хулиганкой он контакт имеет? Ну, вообще-то он поначалу за мной ударял. Да? Да. Но я его отшила. Так он от горя к этой дуре прибился. Люди говорят, что они сейчас на лодке катаются. Так что, думаю, контакт был. А что они отворили? От элементов бегает. Второй месяц ищем. Да. Так что ваша информация нам очень помогла. Спасибо. Угу. Надеюсь, наша беседа останется конфиденциальной. К какой? Ну, такой, что вы никому не скажете. А, нет, нет, нет. Кому я тут скажу? Тут и слово не с кем перекинуться. Темнота одна. Никакой культуры. Ну вот и договорились. Угу. До свидания. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. Алименщик. Надо же. Как? Красота? Да. В городе красоту не замечаешь. Все, бежишь куда-то. Все мимо. А что у тебя за работа такая? У меня? Угу. Я... Я... Старший менеджер в сети общественного питания. Там подпиши, занеси, распишись. Комиссия, отчет, проверка, ну, ничего интересного. Сочувствую. А ты? А я? А я крестовидала. Правда, искусственно. А, это как? Это, ну, в смысле, сделанный руками человек. Иногда просто гениально. Я в музее работала. Так, а чего уехала? Здесь музеев нет. Что-то прохладно стало. Нужно было. Понял. Все, вопрос закрыт. Шишала, 
Стой, стой, подожди, тихо, 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 смотри на меня, смотри на меня. Тань, что с тобой? Все нормально? Все хорошо. хорошо. Напугала ты меня. Вот и пришли к дому. Спасибо. Да, это тебе спасибо. Я такой красоты давно не видела. Да. До свидания. До свидания. Стой, подожди. Я дурак, что сразу не… Слушай, а давай устроим романтический ужин. А? Я понимаю, если бы здесь было кафе или ресторан, или хотя бы столовая, я бы тебя туда пригласил, но их здесь нет. Романтический ужин. Сельский вариант. Да? Ответа нет, не принимаю. Все, я мигом. Я мигом! Ну, архаровцы, давай деньгу. Ну, ну, пока. Давай, дед. Чего пока? Деда. А деньги? Ты, ты че, дед? Какие деньги? Мы же уже платили. Ну, да. Машка, тащи ружье. Ты вообще умом тронулся, мы уже. Я не тронулся, я не тронулся. Ты знаешь, я вас. Ты, видать, забыл. Ах ты, суки, ну печать порвешь, что это разный дед, ну блин. А ну отошли от деда. Быстро, кому Почему? сказала? Девочка, осторожней, там могут быть пульки. Давай, давай. Обосрались. Да. Вот. Беспредельчик. Дуй, дуй. Беспредельчик какой-то, а не дед. Суток не понимаете. Хоть осторожней. Хоть и тут по ночам всякие, хоть бы извинился. Давай, Колян, быстрее. Зря фонарик продали. Ты, девка, с ружьем не балуй. Чего? Ты же сам просил. Ладно, ладно, партизан. Добрый вечер. А ты, мил человек, где по ночи шлендрыешь, да а? там... корову не дойну, коров... мучается, животинушка. Василий Иванович, ну не могу, занят. Не слушайте его, Максим Юрьевич. Я подаю, молоко вам поставлю. О, молодец. Спасибо. Ты Яйца тоже денег стоят. Василий Иванович, четыре штуки, четыре штуки, а потом я с вами рассчитаюсь. А, ну смотри, добрый человек, не обмани, ты дурица, ёптить. Пошла, пошла. О, Марта пришла, кормильца наша Идем, дорогая. Идем, моя хорошая, идем, идем. Еще молочка взял. А, отдыхать приехал, да? Исправлюсь, Василий Иванович. Исправлюсь. Отдыхай, отдыхай. К Татьяне побежал. Да? А ты говоришь, не приспособленная. Иду, иду, Марта. Видать, приспособил. А вот и я. Таня, кто это сделал? Тебя не тронули? Руки убери. Все нормально? 
Я сейчас. не в доле. Ноги переломают. Ты понял меня? Что, что вы здесь сделали? Если что? увижу рядом с Татьяной, или в дом залезете. Да ты никуда не залазил. Да зачем нам это надо? Ты че, брат, это вообще? Во-первых, я тебе не брат. Во-вторых, кто в доме все перевернул? Какой дуб? Какой перевернул? Ну, шкалик за работу получил. Шкалик? Ну, взяли его у Ксюхи шкалик. Нету его уже давно. А тем, кого не собирались, трогать. Девка, она правильная. Мы вообще ее не стали портить. Серьезно? Да. Да зуб дает. Нафиг она нам надо в ментовке париться? У меня и так условный. Да, зубов у него много. Ладно, проверю. Ну, здравствуй. Наконец-то мы встретились. Кирюш, иди покури на крылечке, а? Девочка моя. Ну что ты? Что ты, что ты, что ты, что ты, что ты? Я так соскучился. Ну, я же с тобой. Да? Ты же этого хочешь. Хочешь, да? Ну, что случилось, Таня? Детка, ты отвыкла от меня, да? Ты же мне, ты же мне обещал. Ты же мне обещал, что мы всегда будем вместе. И за три года ни одной весточки от тебя, ни одной. Ты представляешь, что я пережила? Я каждый день, каждый день мечтала только об одном, чтобы тебя увидеть, чтобы в глаза посмотреть. Я из тюрьмы сбежала к тебе. А сейчас, а сейчас ты здесь, и я не...
Пикничок. Шампанское пьем. Но теперь там и с тобой. Вместе и навсегда. Всегда, Тань? Я не хочу. Все будет так, как я обещал. Я не хочу. Не бойся, я же с тобой. Я не хочу. Ты же столько натерпелась, столько пережила. Пей. Теперь ты со мной. Даня! Я тебя сейчас подлой! Спокойно, Кирилл. Ты кто такой? Это ты кто такой? Я? А Олег, это просто сосед. Ты за солью или за спичками, сосед? У тебя все нормально? Да. То... Вообще-то у нас разговор важный. Он тебя не обидел? Это невеста моя, слышишь? Я не с тобой разговариваю. Нет, не обидел. Значит так, я муж ее почти. А кто ты такой? Че, муж серьезно, что ли? Тебе что надо? Да, правда муж, да? Че надо? Да, правда муж? Уходи. Тань. Уходи, я тебе говорю, Тань. мужа. Уходи. Тань. Ну Тань. что ты в моей Тань. жизни Тань. видишь? Уходи. Кирилл, проследи. Оставь его. Стои. Ты что, кинуть нас хочешь? Кинуть нас хочешь. Что? Что ты такое говоришь? Не лепи Горбатова. Тебе год оставался, ты прекрасно знала, что я за тобой приду. Должок за тобой. А ты на лыжи стала и думала заныкаться тут? Думаешь, я на твой развод поведусь? Как, как ты вообще со мной смеешь в таком тоне говорить? Да я... Я три года сидела, я... Я всю вину на себя взяла. Я тебе ни слова не сказала, ни слова. Я ну, просто ой, все, ой, ой, все ой, время ой, верила, ой. что ты придешь. В нас музейная барышня заговорила. Как ты можешь в таком тоне? Да ты воровка, Таня. Воровка. К тому же беглая дура. Персень где? Персень где? Короче, чтобы завтра утром перстень был здесь. Иначе мы твоего соседа на ножи поставим. Поняла? Я сказал, поняла? Ваш старика. Попробуй продукт. Аристократично, а? Чисто как слеза младенца. Фирма веников не вяжет. Ты, Василий Иванович, уже небось полсела споил, да? Добрый ты гений злодейства. Это их дело. Пить или не пить. Мое дело копеечку собирать. Я Машку должен на ноги поставить. А лет-то мне уж сколько. А ей еще в институт поступать. А ты зрить деньги-то, о, чтоб все было как у людей. Чего ты дрыгаешься? Ты же отдыхать приехал, ну отдыхай. Ты же хотел это. В тишине душу слушать. 
А я уже услышал. Да, и что же она тебе сказала? Сказала, что занимаюсь не тем. А чем ты занимаешься-то? Да не важно, не тем. Менять что-то надо, свое надо искать. А, а, это да. В чужом седле долго не просидишь. Задницу до костей протрешь. Поехали. Ну что, расколол? Поехали! Таня, Танюш, Тань. Я сама, я сама во всем виновата. В чем ты виновата? Давай, расскажи мне. Нет, я все сама. Я больше никому не верю. Мне ты можешь верить. Я тебя никогда не оставлю. Доверься мне. А с чего ты взял, что я должна тебе верить? Ну, покатал на лодке. Не пожалел. Ну, накормил, как собаку, и что? Думаешь, что я должна расставить? И ты сможешь делать со мной все, что хочешь? А ну, уходи давай. Танюш. Максим, Максим, пожалуйста, уезжай. Они опасны, уезжай. Они тебя больше не потревожат, я тебе обещаю. Запрись, услышь меня. Только тогда открывай. Максим. А если она сбежит? Да не пыли ты. Куда ей бежать? Ее ищут везде. Завтра перстень будет у нас. Я ее хорошо знаю. Ее, может, не знаешь. А тебя этот хмырь не беспокоит? Думаешь, он просто так на человек приходил? Да чувства у них это сразу видно. Этого не скроешь. Ну, между вами тоже были чувства. Но мы же знаем, что тебе нужно было. А у этого красавца, думаешь, нет эту за в рукаве? Кстати, он явно не местный. Сосед. Думаешь, у него личный интерес? Может, наш перстень давно уже у этого гада? А нас завтра менты встречать будут. Ладно, Кирюх, завтра видно будет. Спать пора. Ага. Шею свернуть можно. Я уверен, что он готов. Ладно, поехали.
Олег, смотри, что я нашел у него в сумке. Я же говорил, что у него туз в рукаве. Вернись, проверь, что его кранты. Ты чё, Максим? Максим, говоришь? Ты кто, парень? Не шуми, дед. Сейчас я привезу твоего Максима. Ты это сдаешься. Я. Сейчас. О, Господи. Все нормально. Все хорошо. Ну что, дед, поговорим? Или партизанить будем? Ты хоть знаешь, кто твой постоялец? Да не знаю я. Хороший не человек, вот знаю. Это мое! Сыц! Я же тебе говорила, не надо с ними связываться. Зря ты так. А ну, посмотри на меня. Ах ты, боже мой. Я этого не стою. Ну, правда. Ты же ничего обо мне не знаешь, ничего не знаешь. Приехал отдыхать, ну и отдыхал бы. Тань, я хочу знать, что с тобой произошло. Я могу помочь. Тебе ничего не нужно знать. Уезжай, пожалуйста, уезжай. Я не уеду, пока не узнаю правды. Я ничего. Не знаешь. Не знаю. Будешь молчать, дед. Я быстро на тебя управо найду. Не трожь. Не трожь. Там его нет. Твою мать. Слушай, ну его к черту, а? Давай сразу к танке, надавим на нее. Нет! Нет. Этого соседа дождаться надо. А этот перстень по легенде Юзеф Вит сделал для Софии Глеване, когда они собирались повенчаться. Перстень просто невероятной красоты. Но дело даже не в этом. Главное, что в нем была какая-то магия. Душа, любовь, не знаю. Я как раз в то время работала на этой экспозиции. Там с Олегом познакомилась. Я такая счастливая была, просто летала. Господи, какая-то банальная история получается. 
Не, ну если любовь настоящая, то все понятно. Олег тогда себя совсем по-другому вел. Да он мне и отца, и брата заменил, я мать слушать перестала. Он для меня всем стал. Понимаешь? Серьезный переплет. Да я вообще не знаю, как я поддалась на его уговоры, как я смогла это кольцо взять, оно мне потом всю душу выжгло. Так, послушай, я тебе помогу. Слышишь меня? Я тебе помогу. Ты мне и так уже помог. Да я людям благодаря тебе начала верить. Ты честный, благородный, и я тебе очень-очень благодарна. Но тебе нужно уезжать. Понимаешь? Все, что со мной случится, я все это заслужила. Я все заслужила. Понимаешь? Заслужила. Мне тоже тебе кое-что надо сказать. Но чуть позже. Я тебе одну не оставлю. Хватит жрать. А вот и он. Пошли. Дед, лучше со своей девкой не рыбайся. Понял? Понял. Понял, понял. Дед. Дедуль. Машка. Машка. Ну, беги к председателю. Ага. Скажи, пускай из города помощь зовет. Ой, ты стрит. Защищаешь. Таня, уходи, я сама все разберусь. Ты знаешь, кого защищаешь? Таня, уходи, я тебя найду. Конечно, найдет. У него профессия такая. Кира, покажи ей. Тихо, тихо, тихо. Он здесь, чтобы тебя беглую зэчку на нары вернуть. Я тебе потом все объясню. Танюш, ты одна из нас. Он мент. Стреляем его. Я молчу. Со мной Париж. С ним барак тюремный. Только скажи, где перси. Да скажи ему и уходи, тебя они не тронут. Молчи. Молчи. Вам всем одного надо. Вы только о своем думаете. <связь> Да! Дед, уйди, дед, это не твоя проблема! Стоять, 
Тихо, 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 тихо. Стрелять буду. Руки, руки. Я не деньги не дам. Тихо, дед. Вот деньги. Ну, ну давай. Ну. Дед, вызывай наряд. Скажи, 117-е отделение. Майор Сергеев. Нет. Маршрут изменен. Задайте новые координаты. Маршрут изменен. Задайте новые координаты. Дальше бежать все равно некуда. Дальше болото. Послушай, выслушай меня. Я, я прошу тебя, выслушай. Не беги, не беги от меня. Не беги. Давай поговорим. Я, пожалуйста. Тихо. 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 Я же обещал тебе, что помогу. Я помогу. Ты должна сказать, где перстень, и тогда... Отличиться хочешь. Послушай, я ведь тоже в переплет попал. Я приехал сюда, признаюсь, за тобой. Я веду дело о твоем побеге. Думал, поймаю тебя и... И вот чертовщина запала ты мне в душу, так что режь ее теперь хоть на две части. Тоже ведь банально выходит. Видишь, какие мы с тобой. Дураки банальные. И что же теперь делать, а? Ты знаешь, что делает начальник.
Я на этап снова не пойду. Я лучше так. Здесь, при попытке к бегству. Нет, 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 подожди. Оформим явку с повинной и выход найдем. Я преступница. У меня нет другого выхода. Ты в карцере сидел, хлеб с червями жрал. Ты знаешь, как это, когда тебя бьют семеро? Что такое ждать смерти постоянно, каждый день? От товарки по камере или от вертуха и липкого. У меня нет выхода. Стреляй. Прошу тебя. Пожалуйста. Таня. Постой. Тань, ты просто доверься мне. Слышишь, я что-нибудь, я... Тань. Стреляй. Остановись. Пожалуйста, стреляй. Таня, я люблю тебя. Держись, пожалуйста, держись. Держись, пожалуйста, крепче. На меня смотри. Ты милиционер. Не отпускай руку. Я, я преступница. Нет. Мы не можем. Мы не можем. Нет. Вместе. Нет, я прошу тебя. Таня. Таня. Таня! составили, нужна да, да, ваша помощь. Тело не обнаружено, так что мы здесь больше не нужны. Подпишите. Пожалуйста. Всего доброго. Всякое бывает. Неудачное задержание. Главный результат есть. Абонентский ящик 52, третье почтовое отделение. Перстень там, она перед смертью сказала. Отлично. Но не кисни, майор. Работа у нас такая, смерть видеть. Товарищ полковник, извините. Я ухожу со службы. Ты что, Сергеев, офонарел? Тебе звездочку на погоны пора. Это что за разговоры? Слушайте, я не хочу больше ничьими судьбами распоряжаться. Меня давно в Академии зовут преподавать. В практике было много, пора и опытом поделиться. Вот что, парень, не руби сгоряча. Возьми отпуск, поезжай домой, отдохни, подумай. Насильно держать, конечно, не буду, но учти. Жизнь у тебя будет другая. Да жизнь вообще одна.
Извините, у вас свободно? Ну ладно. Странный. Нет. Мы не можем быть вместе. Нет, я прошу тебя. Таня! 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 Да. Подожди. Давай, давай. Дыши. Дыши. Я же говорил, что я тебя не оставлю. Давай. Дыши. Дыши. Я люблю тебя. Давай, выбирайся! 